జ్యోతిష్యులు ఏ కార్యక్రమాన్నైనా చేపట్టకూడని సమయాన్ని భద్రా అని పిలుస్తారు కాబట్టి భద్రా సమయం రాఖీని కడితే అశుభం అనే నమ్మకం కూడా ఉంది దుర్ముహూర్త కాలంలో రాఖీ మూడులు వేయరాదు అశుభ గడియలు మరియు రాహు కాలంలో యమగడి సమయంలో రాఖీ కట్టకూడదు ఈ సంవత్సరం శ్రావణ మాసం పౌర్ణమి రోజున జరుపుకునే పండుగ రాఖీ పండుగ వచ్చింది ఈ పండగ మానవ సంబంధాల్లో అందమైన బంధం అనిపించే సోదరి సోదరులు జరుపుకుంటారు చిలిపి తగాదాలు అలకులు కేరింతలు బంధం అనుబంధాలు కలగలిపిన అక్క తమ్ముళ్ళ అన్న చెల్లెల మధ్య వారి బంధంలో విశిష్టతను తెలియజేస్తుంది తమ బంధం మధ్యనున్న అనురాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ రాఖీ పండుగను జరుపుకుంటారు హిందూ పండుగ అయిన ఈ రాఖీ పౌర్ణమిని అన్ని మతాల వారు ఇష్టంగా జరుపుకోవడం విశేషం రక్షాబంధన్ శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజును జరుపుకుంటారు శుక్లపక్షం యొక్క పదిహేనవ రోజును పౌర్ణమి అంటారు ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు ఇరవై ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఈ పండుగ వచ్చింది పూర్ణిమ తిథి ఆగస్టు ఇరవై ఐదున మధ్యాహ్నం మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ప్రారంభమై ఆగస్టు ఇరవై ఆరున సాయంత్రం ఐదు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుంది ఈ రోజు ధనిష్ట నక్షత్రం మరియు పంచకం ప్రారంభమవుతుంది పంచకం అనగా ఐదు రోజులు అన్ని రకాల పూజలకు మరియు నివారణలకు పంచకం పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు ఏది ఏమైనప్పటికీ రాఖీ కట్టడానికి ఆగస్టు ఇరవై ఆరున ఉదయం ఏడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల నుండి పన్నెండు గంటల ఇరవై ఎనిమిది నిమిషాల వరకు అనుకూలంగా ఉంటుంది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటల మూడు నిమిషాల నుంచి మూడు గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాల వరకు ఉంటుంది ఇది అప్డేట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇలా ఎన్నో కొత్త విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్న మన విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి ప్లీజ్